আব্দুর রাজ্জাক বেন ইউসুফ আমি তাকে বলতে চাই তুমি এজেন্ট তুমি ইহুদির এজেন্ট তুমি খ্রিস্টানের এজেন্ট তুমি আমার নবীর নাম আল্লাহর পাশে বরদাস্ত করো না কথা কি বুঝতে পারছেন পরিষ্কার কথা একজন আলেম হিসাবে আমি আপনাদের কাছে বলছি এদের সাথে আমাদের কোনো আপোষ এ দেশের মানুষ কোনোদিন এদের সাথে আপোষ করবে না এরা পেট্রোনাইজ হয়েছে এরা ডলার আর পাউন্ডের কাছে এরা বিক্রি হয়ে গেছে এরা ইসলামের উপরে নাই পরিষ্কার কথা আমার আমি আমার ভাইদের ক্ষেত মধ্যে আরজ করতে চাই সৌদি আরবে আপনি মক্ত শরীফ যান মদিনা শরীফ যান হারামাইন শরীফ যান কাবা ঘরের সামনে যে মসজিদ হারামের ঘর সেখানে আপনি গিয়ে দেখেন যে ওই ঘরে বড় বড় বাতিগুলো ঝালোর বাতিতে কখনো কোন অবস্থায় তাদের ফ্লাকে তাদের জাতীয় পতাকায় এই কলেমা তারা লিখত না আপনি কি বুঝতে পারছেন এখানেও আলামিন সুরায় ফাতি হাতেও আলামিন চারটি বিভাগ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডে চারটাতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে তার মধ্যে একটা তফসির হলি কোরআন বিগিনিং টু ইন পুরা কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর তফসির আজকের মুফাসির কোরআন লেখা হয় বলে একজনও তফসির পাশ করে না কথা বলছেন নাই খুব কম মুফাসির কোরআন গোটা কোরআন হলি কোরআন এটার উপরে নলেজ তাদের নাই যে কারণে মাসলা উল্টা পাল্টা করে মাহফিলের মধ্যে মারামারি হয় আমাদের মাহফিলে কোনোদিন মারামারি হয় না আজকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি ওয়াস করি কত বছর চল্লিশ বছর চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছি আমি এখন অবসর কথা বুঝতে পারছি আমি অবসর প্রাপ্ত একজন প্রিন্সিপাল অতএব হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছাত্র তৈরি করেছে আমাদের হাত স্যার সিনেমা মাদ্রাসার তফসির বিভাগের প্রধান আমি ছিলাম ধামতি মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম ঠিক এমনি করে আপনার কাদরি তেবিয়া যে কামিল মাদ্রাসা এটার আমি ভাইস প্রিন্সিপাল একটিন প্রিন্সিপাল ছিলাম আর নেসারি আমাদের সাথে থেকে তো প্রিন্সিপাল পদ থেকে অবসর দিলাম গর্ব করছি না বিনয়ের সাথে শুক্রানা আদায় করছি কৃতজ্ঞতার সাথে বলতে চাই যে পবিত্র কোরআন মসজিদের মধ্যে আল্লাহ পদরাব বলে আলমিন আমি যতগুলো তফসির পড়েছি আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না আমার নতুন একটা তফসির আসতেছে দুইশো খন্ডে কত খন্ডে তফসির সালেহি দুইশো খন্ডে পৃথিবীতে কেউ তিরিশ খন্ডের উপরে হাত তফসির লেখে নাই আর আমার তফসির বের সহ্য কত দুইশো খন্ডে পৃথিবীর কোন অংশ আমি বাদ দেব না আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি শেষ দায় করেছি সুন্নিয়তের জন্য এই তফসির রেখে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন কথা বুঝতে পারছেন আমরা ওরা বাজে তফসির আমি আজকে কতগুলো কথা বলবো আপনাদের সামনে হিংসা আল্লাহ সোনার ধৈর্য আছে তো সোনার ধৈর্য আছে হাত উঠান দেখি আওয়াজ পৌঁছতেছে শেষ পর্যন্ত বুঝা গেল সারা দুনিয়ার মানুষ আমাকে চেনে গোটা দুনিয়ার মানুষ আমাকে চেনে আমি আমেরিকা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া আরব আমিরাত পৃথিবীর সর্বত্র যাই কোন দেশ বাকি নেই চল্লিশ বছর ধরে ওয়াজ করি কোরআনের যতগুলো তফসির আছে কোন তফসিরের মধ্যে রব্বুল আলামিনের যে আলামিনের যে পরিধি আলামিনের পরিধি বুঝেন একটু ওয়াজ করি দাঁড়ান আলামিনের পরিধি হচ্ছে যেমন আজকের মেয়র মহোদয় এখানে বসা আছেন আমার সাথে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমার সাথে বসা হ্যাঁ সভাপতি আজকের তিনি এখানে বসা আলী মোলামা এখানে বসে আছেন আপনারা বলেন একজন ওয়ার্ড মেম্বার তার যতটুকু এরিয়া ভোটের তার চেয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের এরিয়া একটু বড় না 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 সবাই বলেন নাই মার্শাল্লাহ 
একজন চেয়ারম্যান সাহেব যতটুকু এরিয়া নিয়ে তিনি ইলেকশন করেন এই যে এবার ইলেকশন হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে হচ্ছে তফসিল ঘোষণা হয়েছে একটা মাত্র বাকি তৃতীয় ধাপে সম্মানিত সুধি একজন চেয়ারম্যানের যে এরিয়া তার চেয়ে একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের এরিয়া বড় না ছোট বলেন বড় না ছোট এটার চেয়ে একজন এমপি যিনি সংসদ সদস্য তার এরিয়া বড় না ছোট এরপরে যদি আমরা একটু সাধারণ শব্দে নিয়ে যাই যে এই এরিয়ার চেয়ে একজন মন্ত্রী সাহেবের এরিয়া তার চেয়েও কি একজন প্রধানমন্ত্রী এরিয়া আরো বড় একজন মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি তার চেয়ে কি বড় এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব আপনার হাত নাড়াইয়া উত্তর দিব হাত নাড়াইয়া কি আমার নবীজি ইসলামের মর্যাদা তার রেসালতের শান্তি মেম্বার সাহেবের মতো বলেন না বলেন কি না কি বলেন আমার নবীজির মর্যাদা কি একজন চেয়ারম্যান সাহেবের মতো একজন উপজেলা চেয়ারম্যান একজন এমপি একজন মন্ত্রী একজন প্রধানমন্ত্রী একজন মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাহলে বুঝা গেল কি নবীর মর্যাদা তো সবার উপরে দিস ইজ এ শানের সাল এটাই হচ্ছে নবীর শান নবীর মর্যাদা সবার উপরে তার আমরা সবাই বলছি না উনি সবার মতো না উনি সবার থেকে আলাদা উনি সবার মতো না উনি সবার থেকে কি আলাদা মারহাম এখন আমি প্রশ্ন করতে চাই বাকি নবীদের উপরে আমাদের নবী প্রাধান্য দিতে নিষেধ করছেন বাকি নবীদের উপরে আমার নবীজি প্রাধান্য দিতে কি করছেন নিষেধ করছেন হয়তো আবু বকর সিদ্দিকের সাথে একজন ইহুদির ঝগড়া ইহুদি বলে ছাউ বকর আমার নবী মুসা ষষ্ঠ আসমানে তার চেম্বার ষষ্ঠ আসমানে তার চেম্বার আর তোমার নবীর চেম্বার হইতেছে মাটির নিচে আবু বকর সিদ্দিক বড় সাদা সিদা মানুষ নরম মানুষ কিন্তু গরম হইলে খবর বিশাল চেম্বার আহবকর সিদ্দিক বলছে আরেকবার যদি কও ইহুদি বলছে বলতেছি আহবকর সিদ্দিক ঠাস করে একের গালের মধ্যে এমন ঘুষি দিছে গাল ফুলে ফুটবল হয়ে গেছে গাজি ট্যাঙ্ক নিয়ে কত কল না এখন এই গাল ফুলা অবস্থায় সে দেখছে যে বিচারের একটি জায়গা আছে আমাদের প্রিয় নবী ইসলামের দরবার ইহুদি গাল ফুলা অবস্থায় সে বলছে দেখেন আপনার উপকর নরম মানুষ গরম করে দিছে সাদা সিদা মানুষ এত শক্ত হইয়া এমন বক্সিং দিছে গাল ফুলে ফুটবল হয়ে গেছে নবীজি আপনার আহ বকর নবী যাও বকর কে ডাকলে না বকর কি হয়েছে তোমার বলো আহ বকর সিদ্দিক বলে হুজুর আপনাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি কথা কনসু বানাল আপনাকে এত বড় বেশি ভালোবাসি নবীজি জীবনের সব কিছু দিয়ে ভালোবাসি অতএব আপনার বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো কটুক্তি করে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় আপনার মর্যাদা নষ্ট হয় যদি এই ধরনের কোন বক্তব্য কেউ দেয় তাহলে বলেন আমি আহ বকরের সেখানে ইমানের দাবি কি সেখানে ইমানের দাবি হচ্ছে এটাকে প্রতিহত করা অতএব আমার ইমানের দাবি আমি পালন করছি আমি সারি নেই যে বলে আমার নবীজি বলেন আহ বকর কোন নবীর উপরে তুমি আমাকে প্রাধান্য দিও না লা তুখাই বাইনাল আম্বিয়া কোন নবীর উপরে প্রাধান্য দিও না আমি যদি আল্লাহ যদি আমাকে রাখতেন আমি মাসের পেট কানা করে বাইর হয়ে আসতাম কিন্তু উনি আল্লাহর কিছু বলেন নাই উনি চল্লিশ দিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন উনি এই মাসের পেটটাকে উনি মসজিদ বানাইছেন সোমালা কন্যা মাসের পেটটাকে কি 
পবিত্র কোরআন মজিদ আল্লাহ বলছেন ঠিক ওই মুহূর্তে তিনি মনে করেছেন আমি ইহকালে নাই আমি পরকালে আমরা তো পৃথিবীতে কাল তিনটে আঁকো অতীত কাল বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ আর ইমানদার ব্যক্তির কাল হলো দুইটা সোজা করতে যাইয়া উনি দেখলেন সোজা হয়ে গেল উনি বুঝতে পারলেন যে আমি তো মরি নাই আমি তো বেঁচে আছি তখন তিনি ওই মুহূর্তে মাসের পেটে আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলেন আমি তোমার এই মাসের পেটটাকে মসজিদ বানাইয়া নামাজ শুরু করলাম আমি ছাড়া আর কেউ কোনোদিন মাসের পেটে বন্দী হবে না আমি বলে পেট কালা করে বাইরে আসতাম কাজাহু বখর তুমি ইউনুস নবীর উপরে আমাকে প্রাধান্য দিও না নবীজি কত বড় উদার মনে মহান রসুল তিনি বললেন সোনাও বকর তুমি ইউসুফ নবীর উপর প্রাধান্য দিও না ইউনুস নবীকে বন্দী করা হয়েছে জেলখানায় জেলখানার মধ্যে তিনি ছিলেন ছয় বছর ছয় মাস ছয় দিন ছয় ঘন্টা ছয় মিনিট ছয় সেকেন্ড ছয় বছর ছয় মাস ছয় দিন ছয় ঘন্টা ছয় মিনিট ছয় সেকেন্ড ইউসুফ নবী তিনি মাসের পেট ইয়ে দেব বন্দিখানায় তিনি জেলখানায় এরপরে যখন তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো যখন ছয় বা বছর পরে যখন বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন তিনি আমরা হলে তো লাফাইয়া বাইরে হইতাম জেলখানা থেকে ফুলের মালা নিয়ে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা দিতাম কারণ জেল না খাটলে নেতা হওয়া যায় না সম্মানিত সুধি হাজরতে নবী ইউসুফ আলিস ইসলামকে বলা হলো যে আপনি বেকসুর খালাস আপনি বের হন উনি বলছেন না আমি বের হব না জেলখানা থেকে বের হব না দেখেন ছয় বছর ছয় মাস ছয় দিন ছয় ঘন্টা ছয় মিনিট ছয় সেকেন্ড পর জেলখানা থেকে তাকে বের করতে বলা হচ্ছে বের হতে বলা হচ্ছে উনি বলছেন বের হব না কেন অনেকে প্রশ্ন করা হলো কেন কয় জেলখানা নিরিবিলি আল্লাহকে ডাকা যায় কেউ তো জেলখানাকে নিরিবিলি আল্লাহ ডাকার জায়গা বানাইছে আবার আজকের পত্রিকায় গতকালের পত্রিকায় আসছে আজকের পত্রিকায় তো আসলো যে জেলখানায় বসে কে কোথায় ডাকাতি করবে বাইর হইয়া এটার পরিকল্পনা সেখানে করছে কত কন্যা একদল মানুষ জেলখানায় বসে পরিকল্পনা করছে যে বের হওয়ার পরে কোথায় তারা ডাকাতি করবে নজবিল্লাহ জালে হজরতে নবী ইউসুফ আলিস ইসলাম তিনি জেলখানাকে তার এবাদতের ঘর বানিয়েছিল এবাদতের কি ঘর বানিয়েছে আমার নবীজি বললেন আমি যদি আমি নবী যদি ছয় বছর ছয় মাস ছয় দিন ছয় ঘন্টা ছয় মিনিট ছয় সেকেন্ড জেলখানার মধ্যে বন্দি হতাম আর কেউ যদি আমাকে খোঁজ খবরই দিত যে আপনি বেকসুর খালাস আপনি মুক্ত তাহলে আমি লাফাইয়া বার হতাম কিন্তু আমার ইউসুফ তিনি বাইর হন আমার চেয়ে তার ধৈর্য বেশি নবী কিভাবে আউ বকর সিদ্দিকে বুঝাচ্ছেন আর আমরা হলে দলীয় লোককে চোখটি পনির বলতাম বেটা একটা খুশি মাস আরেকটা মারলে ভালো হইত কি বলেন ঠিক না আমার নবী হলেন মহান উদার নবী কনসুভান তার মর্যাদা এত বড় তার শান এত বড় তার শানের সাথে তুলনা করার সুযোগ নাই তিনি এত বড় আল্লাহ পদ্মুল আলমিন তাকে এমন একটা জায়গায় নিলেন আরসের মেহমান করে তিনি তাকে বললেন নবীজি গো আমি আরসের আরসটাকে আপনার পায়ের নিচে রেখে দিয়েছি সুবান্লা বলেন আরস আপনার পায়ের কি 
نیچے ان کا وطا تموتا ان ان کا وطا تموتا ان لم یتا احد قبل ولا یتا واحد بعد ہے نبی عرش ہے روپر اپنی چھرہ کارو قدو میں چھاپ سرو گامی اللہ چاہی نہیں سبحان اللہ موسیٰ نبی تور بہاری اٹھے چھے جوتا کھلتے بول چھے جوتا کھلو فقلا نالائی ان کا بلوا دل مقدس دعا اور آپ نے ہمیں مانا کرنے ہیں اپنی جوتا شما اٹھے ہیں آپ نے ہر پدو دھولی تے آروز دھن نو حبی سبحان اللہ کون اللہ تو کچھے کاؤ کے ٹانن لائی سمہ دنا فتد اللہ فکانا قابا قوسین آو آدلہ اور پر شمائی شیش کرے دے گو شمائی کے شدی بھائی رہا مات امار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ بول چین ہے نبی انکا وطا تموتا وان آپ نے امون ایک جگہ پان رکھ سے لم یتا احد قبل اپنا آگے کیوں یہ کھنے پان رکھے ولا یتا احد بائد اور اپنا پورے کیوں یہ کھنے پان رکھ بینا اپنا قدمی رو پورے قدم رکھ بے اپنے پائے روپرے کاؤ کہ ہمیں پائے رکھتے دی بو بکاس یہ اور میں حبیب اپنے ہمار بندھو اپنے ہمار حبیب ازا زکر تو زکر دمائی ہمیں اللہ نام زکھانے شکانے اپنا نام آزانے ہمیں اللہ اچھی اپنی واسن شکانے ایک آموتے ہمیں اچھی اپنی واسن شکانے سمال نہ کھوننا سبحان اللہ ٹھیک ہے امنی کورے آرشیر پایا گھلوتے ہیں ایشے گلے آمی آپ تر نام لے کے شاجیے چھے جنہ تیر دور جا گلو ڈیکوریشن کر چھے آپ تر نام دیا جنہ تیر گیٹ گلو ڈیکوریشن کر چھے کی دیا آپ تر نام دیا آمی آمار نام ارشاد ہے آپ نے کہ جوک کرے نے کہ چھے اطعب لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بکواستہ رشہیر منوشتہ وٹا ہمار نوبیر نام چکے بہت دش کرتے پاڑے نا اللہ نام مرجی دے ریک پرانتے لیکھا ریک پرانتے محمد لیکھا جا بے نا کالی مانا کی شد جنوائی عبد الرزاق بن یوسف آمی تھا کہ بولتے چاہی بنگلار مٹی تے ای کالی مائے حد دوار تمہار کو نو دیکار نائی امار نو میر نام شکھانے آچھے امار نو میر نامیر شدے تمہار بیاد بھی کر لے تمہ کے ای دشیر مانو چھاڑ دے بھی تم کی بولو امار نو میر نام تمہار شاوش تھک لے تمہی سعودی آرو بیر بادشار کسی کی بولو جے تمہار پتہ کر مد دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شد دنا ہے نیچے نام آؤ تر دیکھ باہ اور نیچے اکیت اور باریا سے وہ اکھانی تمہار کام چک کرے پھل بیک کے بارے زم میر مدو زیبو نیر مدو تمہار کے ہدایت کرے پھل بیادو نبیر شان شان رسالت ارشاد شرابی شیر مد دے مانو جو کن چینلس کرے پھل لنا تکن تر دیکھ لو جے مسلمان کولیمیٹا کے کنو موتی اشد بانانا جائے کی نا تمہیں ایزنڈ تمہیں یہودی ریزنڈ تمہیں کھرشتانے ریزنڈ تمہیں ہمارے نو میرے نام اللہ اور پاسے بڑھ داشت کرو نا پتہ کی بستے پڑھ سے پرشکار پتہ ایک جنہ علیم ہی شمیہ میں آپ کے در کا سے بوچ سے ادھر شاتے ہمارے در کنہ آپوش ادھر شیر منوش کنو دین ادھر شاتے آپوش کرو گینا ایرا پیٹو نائس ہوئی چھے ایرا ڈالار اور پاؤنڈ در کا سے ایرا بکری ہوئے گا چ یہاں اسلامی روپرے نائی پرشکار کو تھا مات آتے ہمیں ہمارے بھائی در خدمت آرچ کرتے چاہی سعودی عربی اپنی مکہ شریف جان مدینہ شریف جان حرام این شریف این جان کعب خور ایر سامنے جو مرجد حرام ایر گھار شکل اپنی گئے دیکھیں جیوی خورے برو برو باتی گلو دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکھا آچے جدی تا اشد کلی مہو تو تو سعودی عربیر مطلعہ تو کٹھور عالم گلو کنو دی نیٹے کے باتیر پاسے جھالور باتی دے کخنو کنو ابوستہ تا در فلاکے تا در جاتیو پتا کا ہے ای کلی مہا تارا 
লিখতো না আপনি কি বুঝতে পারছেন সবাই পারছেন একটু হাত উঠে বলেন দেখি পারছেন কিনা না ইউটিউবের ধোকায় পড়ে যাবে যেদিন ইউটিউব বের হয়েছে যেদিন থেকে ফেসবুক বের হয়েছে সেদিন থেকে নবীর অবমাননা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে ফিতনা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে আমরা বিভ্রান্ত হওয়া শুরু করেছি সেদিন থেকে আমাদের ইমান আমাদের আমলগুলো ধ্বংস হওয়া শুরু করেছে কথা বুঝতে পারছি যা হোক যা হোক ভাইদের খেদমতে আরজ করতে যাই একটু দরুস শরীফ পড়েন বন্ধ করে দেয় 